Gift of the Magi by O. Henry. One dollar and eighty-seven cents. That was all. Tale shuru hoche one dollar eighty-seven cents. It ekta amount. It ekta bhishon choto ekta amount. Matro ek dollar ar shatasi cent. Dollar ar guys khuchro amader ekhane jabon bola hai jay dorod. Amo jito bolle ekta ka ponchas paisa. Sir, ho hena one dollar eighty-seven cents. Ero kum ekta moto moto ekta reference. Okay. सो तेल एखान बोझा जा स्टोरी होते चले स्टोरी जो मेन कैरेक्टर तर मान मनीटरि प्रब्लेम आज एट एक फार्स्ट एंड सेकेंड एट एक क्रिसमस स्टोरी और ओ हेनरि चाहे एटे रिडर ना पढ़े ए रखम एक फिलिंग आनते जान ओ हेनरि निजे बोल स्टोरी रिडारे शुन से तम उन्नी बेसि फोकस करते हैं अडिटरि सेंसर दिखे शार एक फिलिंग उन्नी आनते चाहे ये पर देखते पा आगे स्टोरीटा जो क्यों उन्नीटा के यूज कर एनीवेज दोटो जिन मनीटर प्रब्लेम एंड सेकेंड हे नारेशन अवश्य थार्ड पार्सन पॉइंट अफ भिव दिए होट ये रिडिंग बसि एक क्रिसमस स्टोरी हिसाब से उन्नी प्रेजेंट करते चाहिए रिडर देखा एनीवेज एंड सिक्सटी सेंस अफ एट वज इन पेनेस एक डलार सताशी सेंट छो और तार मध्य सिक्सटी सेंट सिक्सटी सेंट छ कयने ना सिक्सटी सेंट जो कयने और तेल बाकी टोटी थ्री सेंट से कीसे छो से बोझा जाओ एनरि डेस्क्राइब करें एनीवेज से जानते पर सिक्सटी सेंट कयने पेनिस सेवड वन एंड टू एट अ टाइम बै बुलडोजिंग दि ग्रसर एंड देजिटेबल मैन एंड दि बुचर पेनिस सेव मैं एक पेनि सेव करा कि बै बुलडोजिंग बुलडोजिंग मैं मैं बुलडोज कर मैं डेमलिश कर डेस्ट्रय कर दे तो बोला जाए एक पेनिर जो भीषण भाव फाइट कर स्ट्रागल करते हो कार संगे ग्रसर मुदीखाना जो शप किए पड़े तरह संगे वेजिटेबल जो बेचे तरह संगे बुचर जैसे जैसे माँस कैने तरह संगे तर सत्ते आंटिल वन चिक Burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied. I take to take to archaic English use. Kora hai chhe. Anyways, I am to mande ke bolle di chhe ki bolte chhe. Until one's cheeks burned, guys. Cheeks burned mane lot jaye gal lal hoy jao. Ek aur thakai bola hai chhe. With the silent imputation, guys. Imputation mane accusation, dosharop. Aur parsimony hai chhe. Je paisa. ना करते चावार पैसा खर्चा ना करते चावा थार्ड एक वार्ड आज बोल इम्प्लाइड इम्प्लाइड मैं सजेस्टेड तेल पुरो बेपार मिनिंग हल एक पेनिर जो एम भाव दरकसाशी करत जत खा लज्जाए और गाल लाल हो जो से सैलेंट इम्पिटेशन और से मन मन ये जानत कम मूल्य जो हमें जे रखम दरकसाखि कर बुलडोजिंग कर दिस इज नट रईट एट ठीक नये सत्व कई जिनगुल करत मैंने के बोले बोझा जा कत बस दरकार छो थ्री टाइम्स डेला काउंटेड एट ना थ्री टाइम्स डेला काउंटेड एखे एक नाम पेल डेला तो ये समस्त जिसगल के करत डेला एक जन ना डेला नाम देखे बोला इट्स अ फिमेल पर देखे पर दिखे से रिएसर करा एनीवेज तो तीन बार डेला काउंट कर लो काउंट कर देख लो वन डलर एट्टी सेभेन सेंस कारण तीन बार काउंट कर लो तेलान ओ एन डी एम्प्लय करते हैं जो डेला विश्वास ही करते हैं जो एत कि करारे से मात्र वन डलर एट्टी सेभेन सेंस सेव करते पे One dollar and eighty-seven cents, and the next day would be Christmas. तलो लोग का चाहे Christmas से आगे दिन कोतो चिलो मात्रो one dollar eighty-seven cents. एक है ना वो हेनरी आप एक टा स्टाइल यूज़ करते हैं देखो देखो ये first paragraph दिए ये जे next day is the Christmas. तब हम उन्हें एक टा tension create करते हैं तलो एक है ना problem टा बोले दिलन problem टा की Christmas gift problem ना है माने उद्देश्य टा की Christmas gift के ना तर प्रब्लेम की और टाक नहीं मात्र वन डलर एट्टी सेभेन सेंस आ सल्व कर जो समय कत मात्र एक दिन कारण पर दिन ही क्रिसमस तेल एखान ओ हेनरि एक क्रिस मैंने क्रिसमस स्टोरी एक टेंशन सृष्टि कर दिले प्रब्लेम दिए दिले कत मध्य सल्व कर दिल करते दिले देर वज क्लियरलि नाथिंग टू डू बाट फ्लप डाउन ऑन दि शी लिटिल क्याच एंड हाउल 
নাও ডেলের কাছে আর কিছু করার ছিল না শুধুমাত্র একটা শ্যাবি লিটল কাউচ মানে একটা পুরনো জড়ার জন্য একটা কাউচ ছিল সেটাতে বসে হাউল মানে হাওয়া হাউ করে কাঁদা ওখানে ধপ করে বসে হাওয়া হাউ করে কাঁদা ছাড়া আর ডেলার কাছে কোনো উপায় নেই সো ডেলা ডি রেড সেই জন্য সে ডেলা কী করলো ওই সোফার ওপরে বসে কাঁদতে লাগলো উইচ ইনস্টিগেটস দি মোরাল রিফ্লেকশন দ্যাট লাইফ ইজ মেড অফ সব স্নিফলস অ্যান্ড স্মাইলস ইনস্টিগেটস মানে মানে সেটা থেকে এটা প্রমাণ হয় যে লাইফ ইজ ফুল অফ সব স্নিফলস অ্যান্ড স্মাইলস তাহলে এখানে অ্যালিটেরেশন ইউজ করা হয়েছে গাইজ অ্যালিটেরেশন এই টার্মটা ইউজ করা হয় মানে এই টেকনিকটা ইউজ করা হয় পোয়েমে অডিটারি সেন্সের জন্য মানে তিনটেই এস দিয়ে শুরু তো সেই জন্য এটা যখন জোরে জোরে কেউ পড়বে এটা শুনতে ভালো লাগে তার মানে এখান থেকে আবার একটা জিনিস বোঝা গেল ও হেনরি এটা হিন্ট দিচ্ছেন রিডারকে যে এই স্টোরিটা তোমার যদি জোরে জোরে পড়ো তাহলে কিন্তু যারা শুনবে তাদের ক্ষেত্রে ইউ নো দ্যাট উড বি প্লেজেন্ট ফর দেম তার মানে এটা বলা হচ্ছে তার মানে এটা আবার একটা হিন্ট পেলাম প্রথমে যেটা বলেছিলাম যে ও হেনরি চাইছেন এই স্টোরিটা যেন কেউ বলে কাউকে ওকে সেই জন্য সবস স্নিফলস অ্যান্ড স্মাইলস এই অ্যালিটারেশনটা ইউজ করা হয়েছে যাই হোক সবস মানে কি আমরা জানি কান্না স্নিফলস মানে ফোপানো আর স্মাইলস মানে হাসি উইথ স্নিফলস প্রি ডমিনেটিং যে এই তিনটে জিনিস দিয়ে লাইফ তৈরি বাট তার মধ্যে এই ফোপানো তার মানে ফোপানোটাই বেশি থাকে তার মানে এই ওয়ান ডলার এইটি সেভেন সেন্স সেন্ড করে বোঝা যাচ্ছে ডেলা ইজ ভেরি স্যাড সেই জন্য উনি ও কাঁদছে আর ও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে লাইফ ইজ ভেরি আনফেয়ার while the mistress of the home is gradually subs subsiding from the first stage to the second take a look at the home to ebare o henry bolchen je subsiding mane guys mane aste aste komte thaka to je joto khon na aste aste mane e theke boja jacche je narrator o henry oni dela e khub bhalo bhabe chenen তো উনি জানে এরকমই হয় হাওয়া উপরে কানবে তারপরে আস্তে 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 কান্নাটা থেমে যাবে বলছি যতক্ষণ এটা হচ্ছে ততক্ষণ চলো আমরা ডেলার রুমটা দেখে নিই নাও টেক এ লুক অ্যাট দ্য হোম এখান থেকে আবার দেখো গাইস টেক এ লুক অ্যাট দ্য হোম এর পরে যে সেন্টেন্সগুলো আছে না সেখানে তো খুব কম বাইরেটা ডেসক্রিপশান দেওয়া হয়েছে এখানে আবার একটা ও হেনরি কোয়ালিটি প্রকাশ পায় যে উনি সরাসরি কিছু বলেন না উনি কিছুটা জিনিস রিডারের বা যে গল্পটা শুনছে তার ইম্যাজিনের ইমাজিনেশনের উপরে ছেড়ে দেন রাইট অ্যান্ড ইউ ক্যান ইম্যাজিন দ্য রেস্ট সো উইট দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য স্টাইল অফ ও হেনরি ও হেনরি এইভাবেই লিখতেন কীভাবে এখানে ওটা ইউজ করা হয়েছে দেখো তা বলছেন টেক এ লুক অ্যাট দ্য হোম তা বলছেন আ ফার্নিশড ফ্ল্যাট অ্যাট এইট ডলার পার উইক বলছে একটা এই ফ্ল্যাটটা হচ্ছে এইট ডলার পার উইক হচ্ছে রেন্ট প্লাস ফার্নিশড নাও এটা যখন কয়েকটা জিনিস এখানে আমার ইনফরমেশান আমাকে আই নিড টু কনসিডার ইউ নিউ টেক ইন টু কনসিডারেশান ফার্স্ট হচ্ছে এটা একটা নিউ ইয়র্ক সিটি উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দ এই ডলার পার উইক একটা ফ্ল্যাটের ভাড়া তাও আবার ফার্নিশ মানে আসবাবপত্র দেওয়া ইউ ক্যান ইম্যাজিন উইচ ইজ ভেরি চিপ তাহলে ইউ ক্যান ইম্যাজিন কি ধরনের ফ্ল্যাটে সে থাকে অবভিয়াসলি এত সস্তার যখন ফ্ল্যাট তার মধ্যে আবার যদি ফার্নিশড হয় আর যদি এইট ডলার পার উইক হয় মাত্র নিউ ইয়র্ক সিটিতে দ্যাট মিন্স এটা রিডার ইন ইম্যাজিনেশন পর ও হিন্দি ছেড়ে দিচ্ছে যে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইন হোয়াট কন্ডিশন দ্য ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটটা কি কন্ডিশনে আছে ইট ডিড নট এক্স্যাক্টলি ব্যাগার ডেসক্রিপশন ব্যাগার ডেসক্রিপশন গাইজ এটা একটা আর কাইক মানে পুরনো ওল্ড ইংলিশ টার্ম এখন ইউজ করা হয় না ইউজ করা হতো ও হিন্দির সময় ব্যাগার্স ডেসক্রিপশন মিন্স আনএবেল টু ডেসক্রাইব তখন উনি বলতে চাইছেন এরকম এত খারাপও নয় যে যেটাকে ডেসক্রাইব করা যাবে না বাট আগেন উনি বলে দিচ্ছেন শুধুমাত্র রেন্টটা বলেই বলে দিলেন যে ইউ ক্যান ইম্যাজিন আবার দেখো বাট ইট সার্টেনলি হ্যাড দ্যাট ওয়ার্ল্ড অন দি লুক আউট ফর দি মেডিক্যান্সি স্কোয়াড আবার তারপর বলছেন মেডিক্যান্সি স্কোয়াড মানে গাইজ এটা একটা পুলিশ ফোর্সের একটা দলের নাম যাদের কাজ হচ্ছে হোমলেস পিপল আর ব্যাগার যারা আছে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা তো বলছেন সার্টেনলি ইট হ্যাড দ্য ওয়ার্ল্ড অন দি লুক আউট ফর দি মেডিক্যান্সি ওয়ার্ড তার মানে ওই ফ্ল্যাটের অবস্থাটা দেখে হয় অনেক সময় মেডিক্যান্সি স্কোয়াডেরও ভুল হতে পারে যে এটা একটা আদতে ফ্ল্যাট না দিস পিপল আর হোমলেস এনিওয়েজ তাহলে নাও ইউ ক্যান ইম্যাজিন ইউ নো কি ধরনের ফ্ল্যাটে তারা থাকে সো দিস ইজ দি ইম্যাজিনেশন ইউ নিড টু দেখো এটা কিন্তু ডাইরেক্টলি ও হেনরি চাইলে বলতে পারতেন তারা এক্সট্রিম প্রভার্টির মধ্যে আছেন কিন্তু সেটা না বলে 
রেন্টটা বলে দিল মেডিকেল সে স্কোয়াড কথাটা ইউজ করলো তারপরে ব্যাগার্স ডেসক্রিপশান কথাটা ইউজ করলো এগুলো ইউজ করে বলছেন উনি রিডারদের বা লিসনারদের যে নাও তোমরা ডেসক্রাইব কর তোমরা ইম্যাজিন করে নাও কি ধরনের ফ্ল্যাটে সে থাকে ইন দি ভেস্টিভিউল বিলো ওয়াজ আ লেটার বক্স ইন টু ওয়েচ নো লেটার উইড গো ইন দি ভেস্টিভিউল মানে গাইস দেখবে যে ঢুকে কারো বাড়ি ঢুকে যদি একটা বড় হল থাকে তাহলে সেটাকে বলা হয় ভেস্টিভিউল তো নিচে একটা ভেস্ট মানে ভেস্টিভিউলে কী আছে একটা লেটার বক্স আছে যেখানে কোনো দিন কোনো চিঠি কেউ ফেলে না অ্যান্ড এন ইলেকট্রিক বাটন ফ্রম উইচ নো মর্টাল ফিঙ্গার কুড কোয়াক্স এভরিং ইলেকট্রিক বাটন মানে এখানে বলা হচ্ছে ডোরবেল বলছে একটা ডোরবেলও আছে আর সেই মর্টাল ফিঙ্গার মানে মানুষের ফিঙ্গার মানে মানুষের আঙ্গুল ওই যে কোনো মর্টাল মানে অ্যাকচুয়ালি ফ্ল্যাশি যেটা জীবন্ত আর কি তাহলে মানুষের আঙ্গুলের কথা বলা হচ্ছে ওই যে কোনো মানুষের আঙ্গুল সেটা থেকে একটা আওয়াজ বের করতে পারবে তার মানে বোঝা যাচ্ছে দ্যাট ডোরবেল ডাজ নট ওয়ার্ক তাহলে এখানে এটা কিন্তু ও হ্যান্ডি খুব সহজে বলতে পারছেন কি দেয়ার ওয়াজ দেয়ার ওয়াজ এ ফল্টি ডোরবেল সেটা না বলে কিন্তু এইভাবে ইউজ করলেন উনি যে নো মর্টাল ফিঙ্গার কুড খোয়াক্স এরিং কোনো মানুষের আঙ্গুল সেটা থেকে আওয়াজ বের করতে পারবে না this is this is the style of ONV also appertaining there unto do to word and mane bolle di to purono word appertaining man related there unto means to that also related to that ta mane boya ache je oi door bell tar pashei was a card bearing the name Mr James Dillingham yeah ebong tar pashei ekta name plate bolte paro ache ebong sei name plate er modhe lekha ache Mr James Dillingham yeah তারপরে এখানে আবার দেখো ও হেনরি কী করলেন একটা স্টাইলের মাধ্যমে উনি নামটা আরেকজন যে স্টোরিতে আরেকটা যে ক্যারেক্টার আছে তার নামটা তিনি প্রেজেন্ট করে দিলেন রিডারের কাছে কি নাম মিস্টার জেমস ডিলিংহাম ইয়াম দ্য ডিলিংহাম হ্যাড বিন ফ্লাং টু দি ব্রুইজ ডিউরিং আ ফর্মার পিরিয়ড অফ প্রসপেরিটি ওয়েন ইটস প্রেসার ওয়াজ বিং পেইড থার্টি ডলার্স পার উইক ফ্লাং টু দি ব্রুইজ মানে বোঝাচ্ছে ওই ডিলিংহাম ওয়ার্ডগুলোর মানে ওই অ্যালফাবেটগুলো একটু উল্টো পাল্টা হয়ে গেছে মানে দে আর নট অ্যালাইনড কিসের জন্য খুব ঝোড়ো হাওয়া খুব বাতাসের বাতাস দেওয়ার ফলে সেটা হয়েছে আপ ফর্ম এ পিরিয়ড অফ প্রসপেরিটি ওয়েন ইটস প্রসেসার ওয়াজ বিং পেড থার্টি ডলার্স পার উইক নাও তার মানে প্রসেসার মানে যার নাম হচ্ছে জেমস ডিলিংহাম উইম জেমস ডিলিংহাম ইয়াং সে বোঝা যাচ্ছে আগে তাকে পে করা হতো থার্টি ডলার্স পার উইক সো সে সে যখন থার্টি ডলার্স পার উইক বেতন পেত তখন সে এই নেম প্লেটটা লাগিয়েছিল নাও ওয়েন দ্য ইনকাম ওয়াজ শ্রাঙ্ক টু টোয়েন্টি ডলার্স দি লেটার্স অফ ডেলিংহাম লুক ব্লাড বলছে এখন কিন্তু তিরিশ ডলার সে পায় না সে পায় টোয়েন্টি ডলার পার উইক এবং তার ফলে কি দ্য লেটার্স অফ ডেলিংহাম ওই যে ডেলিংহাম যে ডেলিংহাম লেখাতে ওই যে সমস্ত লেটারগুলো আছে মানে ডি আই এল এল আই এন জি এইচ এম সেগুলো এখন একটু ব্লার্ড মানে ব্লার্ড মানে কি এলোমেলো তো হয়ে গেছে আর তার সত্ত্বে ব্লার্ড মানে ধূসর লাগছে বা অস্পষ্ট দেখাচ্ছে না ওইখান থেকে আবার একটা ইমেজারি পাচ্ছে যে ব্লার্ড কথাটা ইউজ করেছেন তার মানে বোঝা যাচ্ছে দ্য সিচুয়েশন ইন উইচ মিস্টার জেমস ডেলিংহাম ইয়াং ইজ ইন যে সিচুয়েশনের মধ্যে আছে সেটা খুব একটা উইচ ইজ নট ব্রাইট সেটাও অ্যাকচুয়ালি ব্লাড অ্যাজ দো দে ওয়ে থিঙ্কিং সিরিয়াসলি of contracting to a modest and unassuming d okay mane emon bhabe abcha hoye jacche lekha gulo mone hocche je seta gulo shegulo sob kome gi oi dillingham naam ta ekta luxury hoye jacche tar theke shudhu jodi d ta rakhe taholei hobe tamar boye ache je ebong so directly o henry bolchen na tar bishon cost er system er moddhe ache tara joto ta proyojon tar theke kom khay ba kom pore ba khub যতটা প্রয়োজন তার থেকে কমেই ওরা চালিয়ে নিচ্ছে এটা বলছেন না ওই যে বলছে যে ডিলিংহাম না রেখে ডি রাখলেই হতো তার মানে উনি বলতে চাইছেন যে লাইফে যে নেসেসিটিগুলো আছে সেইগুলো যতটা প্রয়োজন তার থেকে কমই আছে এবং সেটাতেই ওরা চালাচ্ছে বা যে মিস্টার জেমস ডিলিংহাম ইয়াং চালাচ্ছে বাট ওয়েন এভার মিস্টার জেমস ডিলিংহাম ইয়াং কেম হোম অ্যান্ড রিচ ইজ ফ্ল্যাট আবাউ বলছে বাট কিন্তু যখনই ডেলিংহাম বাড়ি আসে আর তার মানে ফ্ল্যাটটা হচ্ছে উপরের তালায় উপরের তালায় পৌঁছায় হি ওয়াজ কলড জেম 
তখন কিন্তু ওর নামটা আরও ছোট হয়ে যায় তখন আর জেমস ডি ইয়াং না থেকে শুধুমাত্র জিম হয়ে যায় অ্যান্ড গ্রেটলি হাগ বাই মিসেস জেমস ডেলিংহাম ইয়াং তাহলে এখানে ডেলার নামটাও দেখো হেনরি ও হেনরি খুব ট্যাক্টফুলি আমাদেরকে জানিয়ে দিল সরাসরি নয় এইভাবে জানালো যে তাহলে ডেলার পুরো নাম কি মিসেস জেমস ডেলিংহাম ইয়াং বলছে জিম যখনই আসে বাড়ি তখন ডেলা কি করে তাকে জড়িয়ে ধরে গ্রেটলি মানে উইথ আ লড অফ লাভ ডেলা ফিনিশড হার ক্রাই অ্যান্ড অ্যাটেন্ডেড টু হার চিক্স উইথ হার উইথ দি পাউডার র্যাক না বলছে নাও এবার আমরা আবার ন্যারেটার ও হেনরি ফোকাসটা রিডারদের নিয়ে যাচ্ছেন আবার ডেলার দিকে এবারে ডেলার কি হচ্ছে না ডেলার তার যে কান ছিল তখন আমরা ওরা ওর ফ্ল্যাটটা দেখছিলাম এখন দেখছি ওর কান্না থেমে গেছে এবং কান্না থেমে থেমে যাওয়ার ফলে ও পাউডার দিয়ে ওর গালগুলোকে ঠিক করে নিচ্ছে শি স্টুড বাই দি উইন্ডো তারপরে এটা করে ডেলা উইন্ডোর সামনে দাঁড়ালো অ্যান্ড লুকড আউট আর বাইরের দিকে তাকালো কি দেখলো ডাললি মানে খুব ডাললি মানে উইথ উইথ লড অফ স্যাডনেস আর কি দেখলো একটা সিন দেখলো আ গ্রে ক্যাট ওয়াকিং আ গ্রে ফেন্স ইন আ গ্রে ব্যাক দেখলো যে একটা গ্রে ধূসর রঙের একটা বিড়াল ওয়াকিং আ গ্রে ফেন্স একটা ধূসর রঙে একটা বাউন্ডারি ছিল তার উপর দিয়ে হেঁটে চলে এসে কোথায় ইন দ্য ব্যাকহেড ব্যাকহিয়ার্ডের মধ্যে না এখানে দেখো বলবে যে গ্রে কালারটা ইউজ করা হয়েছে বিকজ এ গ্রে ইজ অলসো এ কালার অফ স্যাডনেস তাহলে এখানে গ্রে কালারটা তিনবার ইউজ করে আবার ও হেনরি রিডারের মনে এইটাই বল দিতে চাইছেন এই এই ইম্প্রেশনটাই দিতে চাইছেন যে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস বোথ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস জেমস টেলিংম ইয়াম ইয়াং দে বোথ আর অলসো ইন আ গ্রেভ সিচুয়েশন অর দেয়ার সিচুয়েশন ইজ সিম্বলাইজেস বাই দি কালার গ্রে Tomorrow would be Christmas Day and she had only $1.87 with which to buy Jim a present. Our Bhabche Dela. Dela Bhabche Jai Kalke Christmas and Amar Gachi Matro $1.87 Ache Jim Ae Juno Aakta Gift Kenaar. Gift Kenaar Juno. She had been saving every penny she could for months with this result. Boy Ache Jai Apparently Mane Della is very frustrated and sad. She has saved every penny save for one month. With this result, and at all, at all, you can save $1.87. $20 a week doesn't go far. But the question is, $20 per week. And how do you have to do it? Expenses had been greater than she had calculated expenses মানে খরচাটা যা ক্যালকুলেট করে করে ডেলা তার থেকে বেশি হয়ে যায় খরচাটা সব সময় দে অলওয়েজ আর ওনলি ওয়ান ডলার অ্যান্ড এইটি সেভেন সেন্স টু বাই এ প্রেজেন্ট ফর জিম ডেলা ভাবছে মাত্র এক ডলার এইটি সেভেন সঞ্চ সেন্স টু বাই এ প্রেজেন্ট ফর জিমের জন্য একটা প্রেজেন্ট কিনতে হার জিম তার জিমের জন্য তার বোঝা যাচ্ছে এখান থেকে যে শি লাভস জিম ভেরি মাচ many a happy hour she had spent planning for something nice for him je koto din koto ghontar por ghonta o happy hours mane eta bhebei khushi hoye jeto dela je she tar gym ke ki gift debe something fine and rare and sterling bhabto chho ekdin ke fine rare and sterling mane guys first class mane amon ekta jinish je eta fine hobe durlob hobe ebong ekdom a class jinish something just a little bit near to being worthy of the honor of being owned by Jim. Now guys, a line gulo thay boya chay how deeply she respects and loves Jim. Which is amun ekta jinish, jeta Jim ke ami debo, sheta ki chuta hulo joggo hobe. Ita khom ekta jinish dela dite chai chilo Jim ke. Tamaun boya chay Jim e dealer ma te prithvi te amun kuno jinish ni jeta Jim e joggo. বাট এইটা হতে পারে যে কাছাকাছি মানে এমন একটা জিনিস আমি জিতে চাইছি যেটা হয়তো তাও কাছা জিমের যোগ্যতার কাছাকাছি যাবে অ্যাটলিস্ট ম্যাচিং হবে তো এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে ডেন হি শি রেসপেক্টস জিম অ্যালট অ্যাজ এ হিউম্যান বিং দ্যার ওয়াজ এ পিওর গ্লাস বিটুইন দ্য উইন্ডোজ অফ দ্য রুম বিটুইন দ্য উইন্ডোজ মানে দুটো জানলার মাঝখানে একটা পিওর গ্লাস পিওর গ্লাস মানে দেখবে গাইস ওই লম্বা যে কাঁচগুলো ড্রেসিং টেবিলের মধ্যে থাকে সেরকম একটা গ্লাস ছিল 
perhaps you have seen a pier glass in an $8 flat. Oh, and you will see that $8 flat is in the same way. You will see that $8 flat is in the same way. You will see that $8 flat is in the same way. You will see that $8 flat is a very thin and very agile person may by observing his reflection in a rapid sequence of longitudinal strips obtain a fairly accurate conception of his looks. Well, say, oi, I not a tosh, a tosh, a shoru, je acta manushe puro chobita da kajaina. To be a kuji that a cook path like a roga lokoi, the le shed are longitudinal and lomba lombi. She judi. एक बार ए पास्टा एक बार ओ पास्टा ताड़ाड़ी सिकुएन्स मैं इटार पर वोटा देखे ताहले से मुनीजर मोने तार एपीरेंसेर एक टा छोवी बनाते पार बे सो दिस इज़ हाउ यू शुड लुक एट दैट मिरर डेला बिंग स्लेंडर हैड मास्टर द आर्ट ए भावे ही देखते हो आयन अ डेला जहेतु रोगा ओ ओ इट ए जिनिस टके Suddenly, she whirled from the window and stood before the glass. What did she say? What did she say? She said, 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 her eyes were shining bright, brilliantly. She said, 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 her mood has changed from sad to happy. But her face had lost its color within 20 seconds. But in the last 20 seconds, it was a big deal. So, let's see, we have three emotions. First, it was sadness. Then, her eyes were shining brilliantly. Happiness. Then, within 20 seconds, her face had lost its color. It was a big deal. So, let's see, happiness, sadness, and then uh, you know scared a tinte emotion kintu amra pelam ei khub kom shomoyer moddhe tole ekhan theke amra jil uh, deller character ta somondhe dekhte ekta idea korte pare ji deller is kind of is a very emo she is a very emotional kind of a person ebong or emotion gulo khub khub taratari change hoy so we can go to that extent and we can also say ki she is kind of over reactive shob kichu the ektu beshi रिएक्शन दे तो शेटे देखा है चे यही मात्रो कांचे तब रे अबर हटात कोड़े जानलर जानला जानला दिए देखचे तब रे जानला दिए देखते तो हटात आइना सामने दारी खुशी हुए चे तब रे अबर भाई पे आचे सो यू कैन सी द मेंटल सेट शी इज काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ अ गर्ल रैपिडली शी पुल डाउन हर हेयर एंड � now there were two possessions of the James Dillingham Youngs in which they both took a mighty pride. Now, oh, and you say now, two shampoo, a possession of shampoo, a Mr. and Mrs. James Dillingham Young, Jerate Tara Kub Gorbo with Kore. One was Jim's gold watch, actor Jim Eka Jet a gold watch, that had been his father's and his grandfather's, Jeta Se Tar Baba, the grandfather Kastake Pechilo, Mong Tar Baba Take Diace. तमने एक बार बजाये थे और 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 बाबर कास्ट के पेच और the other was dollars here आरेक तो शाम पुत्र चाहे dollar चूल ओके थले ये दो तो prized possession जिन्हें तो उड़ा भीषण गौरव होते कर एक तो चाहे जिमेर gold watch और चाहे dollars here had the queen of Sheba lived in the flat across the air shaft Della would have let her hair hang out the window some day to try just to depreciate ओके uh, Her Majesty's Jewels and Gifts. Now, guys, Queen of Sheba, a reference to the Henry. First of all, Karan Dabol, the Karan Dabol, Gift of the Magi. Nam Tash Nuni Bustha, the Gift of the Magi. This Gift of the Magi, I am a story to tell you. This story is related to the Bible. So, this is the Queen of Sheba. The Queen of Sheba is the Bible. So, this is the example of the Bible. The Queen of Sheba is the Bible. According to the Old Testament, Old Testament is a Dharma Gondha Christian. The Old Testament is the Rani of the Rani. The Rani of the Rani is Ethiopia. The Rani of the Rani is a very well-known Christian. She was a very wealthy queen. उनार एग्जाम्पल दी वो चीन लिव्ड इन दी फ्लैट अक्रॉस दी एयर शाफ्ट वो जी क्वीन ऑफ शेबा जो दी एयर शाफ्ट माने गाइस जो दी बड़ो बड़ो दो टा बिल्डिंग थके तार माज खाने जो फांका पैसे इस्ते थके ना शेरे का बोला एयर शाफ्ट जो दी पतास ज्यादा थोड़ा वो चीन लिव्ड इन दी फ्लैट अक उल्टो दिखे फ्लैटे जो दी क्वीन ऑफ शेवा थके 
তাহলে ডেলা would have let her hair hang out তাহলে ডেলা কি করে যদি চুলটা খুলে শুকাতে দেয় বা উইন্ডো জানলা দিয়ে কোনো দিন টু ড্রাই টু ডিপ্রিসিয়েট সেটা কি করে টু ডিপ্রিসিয়েট হার ম্যাজেস্টি জুয়েলস অ্যান্ড গিফটস সেটা সেই চুলটা কিন্তু কুইন অফ শিবার যেন বুঝতে বললাম যে কত ও জুয়েলস মানে গিফটস আর জুয়েলস আছে সেইগুলোকেও ডিপ্রিসিয়েট করে দেয় মানে কি ওই ডেলার চুলের তুলনায় কুইন অফ শিবার জুয়েলস মানে ধনরত্ন সেটা কিন্তু ফিকা লাগবে মানে কম লাগবে তার মানে বুঝতে পারছো যে কতটা ইউ নো দ্যাটস হাউ বিউটিফুল ডেলাস হেয়ার ইজ নেক্সট এক্সাম্পল হ্যাড কিং সলমন বিন দি জ্যানিটার উইথ অল হিজ ট্রেচেস পাইল আপ ইন দিস বেটসম্যান আর একটা এক্সাম্পল দিয়েছেন সলমন কিং সলমন ইজ কিং সলমন কে ছিল কিং সলমনও খুব ওয়েলদি একজন কিং ছিলেন উনি অ্যাকচুয়ালি কিং ছিলেন ইসরায়েলের হি ওয়াজ অলসো ভেরি রিচ ওকে তো স্টোরিতে এটা এটা বলা আছে যে উনি একবার কিং সলমনকে একবার ভিজিট করেছিলেন কুইন কুইন অফ শিবা ভিজিটেড বাই দি কুইন অফ শিবা তো কুইন অফ শিবা কিং সলমনের সঙ্গে দেখা করেন এবং কুইন অফ শিবার দেখা করার উদ্দেশ্য ছিল যে উনি টেস্ট কারণ খুব কিং সলমনের খুব হি ওয়াজ এ ভেরি ওয়াইজ কিং এটা খুব প্রচলিত ছিল তো সেটাই উনি টেস্ট করতে গিয়েছিলেন শিবা যে দেখি কতটা ইন্টেলিজেন্ট তো উনি কিং সলমনের খুব কঠিন কয়েকটা কোয়েশ্চেন করে এবং সেগুলো সব আনসার কিং সলমন কারেক্টলি দেন সেন কিং সলমন এই 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 ইন্টেলিজেন্স থেকে এত ইমপ্রেস হয়েছিলেন কুইন অফ শিবা যে উনি ওনাকে প্রচুর ধনরত্ন গোল্ড জুয়েলারি এইসব দেন কাকে কুইন কিং সলমনকে এবং কিং সলমনও টুক গুড কেয়ার অফ কুইন শিবা সো দে দ্যাট দিস ইজ দি স্টোরি তো তার মানে বুঝতে পারছি কিং সলমন দ্য রিচ ছিলেন তারপরে আবার কিং কুইন অফ শিবা ইমপ্রেসটা ওনাকে আরও বেশি অনেক গোল্ড দেন তার মানে উনি কত রিচ হয়ে গেছিলেন তো বলছে বিন দি জ্যানিটার বলছে জ্যানিটার মানে যে পরিষ্কার করে ফ্ল্যাটগুলো বলছে তখন তার কুইন কিং সলমন থাকবে না তো তখন যদি জ্যানিটার হতো কোনো ফ্ল্যাটের জাস্ট ফর এক্সাম্পল ওই তো অল ইস্টেজ আর আর যেহেতু তখন মানে উনি বলতে চাইছেন ও হেনরি যে উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে তো আর কিং ছিল না তো সেই জন্য হয়তো যখন ওর রাজত্ব চলে যায় কিং সলমান তখন ও হয়তো জ্যানিটার হিসাবে যদি কাজ করে কোনো ফ্ল্যাটে এবং সেটা যদি তার উল্টো দিকে ফ্ল্যাটে হয় আর তার যে ধনরত্ন চলে সেটাকে যদি ও বেসমেন্টে কোথাও লুকিয়ে রাখে জিম উড হ্যাভ পুল্ড আউট হিজ ওয়াচ এভরি টাইম হি পাস জিম কি করবে যখনই ও কিং সলমানকে পাস করবে যে এখন জ্যানিটার হিসেবে কাজ করে আর তার শুধু কিছু কিছুই করবে না শুধু তার ওয়াচটাকে একবার বের করবে জাস্ট টু সি হিম প্ল্যাক অ্যাট হিজ বেয়ার্ড ফ্রম এনভি তখন দেখবে যে কিং সলমন যার বেসমেন্টে এত ধন সম্পত্তি লুকানো আছে তা সত্ত্বেও সে যদি এই ওয়াচটা দেখে জিমের তাহলেই ও তার এনভি মানে হিংসা ঈর্ষা ঈর্ষাতে সে কিং সলমন তার দাঁড়িয়ে ছিঁড়তে থাকবে দ্যাটস হাউ বিউটিফুল দ্যাট ওয়াচ ইস তাহলে ডেলার্স হেয়ার ইজ কম্পেয়ার টু কুইন অফ শিবা অ্যান্ড কিংস ওয়াচ সরি অ্যান্ড জিমস ওয়াচ ইজ কম্পেয়ার টু কিং সলমন স্ট্রেচার্স এনিওয়েজ সো নাও ডেলার্স বিউটিফুল হেয়ার ফেল অ্যাবাউট হার সেই চুল এবার কি হয়েছে পুরোটা খুলে গেছে এবার পুরোটা দেখা যাচ্ছে রিপ্লিং অ্যান্ড শাইনিং লাইক এ ক্যাস্কেট অফ ব্রাউন ওয়াটার্স রিপ্লিং মানে তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে অ্যান্ড শাইনিং চকচক হয়েছে কিসে কিসের মতন লাইক এ ক্যাস্কেট অফ ব্রাউন্ড ওয়াটার্স ক্যাস্কেট মানে জলপ্রপাত মানে মনে হচ্ছে একটা ব্রাউন কালারের জলপ্রপাত মনে হচ্ছে কাজ এখানে ব্রাউন ওয়াটার্স তোমরা বলবো যে ওয়াটারের প্লুরাল কি করে হয় ইস হয় এখানে ওয়াটার্স মানে ক্যাস্কেট কি হয় জলপ্রপাত দেখবে ওখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে জল এসে মেশে অ্যান্ড দেন সেখান থেকে ফল দে দে ফল ফ্রম দে তো সেই জন্য ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ওয়াটারের জন্য বলা হচ্ছে ব্রাউন ওয়াটার্স এনিওয়েজ ইট রিচড বিলো হার নি ওই চুলটা একদম ওর হাঁটুর নিচে পর্যন্ত চলে যায় মেড ইটস অ্যাপ অলমোস্ট এ গার্মেন্ট ফর হার মানে এতই বড় চুল এবং এত সুন্দর এত শাইনিং যে ওটাকে দেখে মনে হয় যে ও একটা জামা পরে আছে অ্যান্ড দেন শি ডিড ইট আপ আগেন নার্ভাসলি অ্যান্ড কুইকলি দেন সে ডিড ইট আপ অ্যাগেন মানে আবার একবার দেখে নিল চুলটাকে নার্ভাসলি নার্ভাসও একটু ছিল আর তাড়াতাড়ি ওয়ান শি ফল্টার্ড ফর এ মিনিট ওয়ান শি ফল্টার্ড মানে ও এক মিনিটের জন্য একটু ভেবে নিল ফল্টার্ড মানে বলতে পারো কি দিধাতে ছিল অ্যান্ড স্টুড স্টিল ওয়াইল এ টিয়ার অর টু স্প্ল্যাশড অন দি ওর্ন রেড কার্পেট না এবং যখন এরকম ও কিছু একটা ভাব ছিল মনে মনে সে ভাবতে ভাবতেই ওর অজান্তেই এক দফটা জল তার চোখে চলে এসেছিল 
এবং সেই জল জলের ফোটাটা কিসের ওখান থেকে পড়লো ওয়ার্ন রেড কার্পেট রেড কার্পেট বেছানো ছিল আগেন তাদের তাদের সিচুয়েশানটাকে বলা যায় না ওয়ার্ন কথাটি ইউজ করা হয়েছে ওয়ার্ন মানে বহুদিনের ব্যবহৃত অন ওয়েন্ট হার ওল্ড ব্রাউন জ্যাকেট অন ওয়েন্ট হার ওল্ড ব্রাউন হ্যাট এখানেও গাইজ ওয়েন রি আবার অন ওয়েন্ট হার ওল্ড ব্রাউন জ্যাকেট ওল্ড আবার ব্রাউন চয়েসেস অফ ওয়ার্ডসগুলো দেখো অন ওয়েন্ট হার ওল্ড ব্রাউন হ্যাট আবার ওল্ড অ্যান্ড ব্রাউন ये दूर थे बोझा जो आर उन्नी सरसि बना जे वनारा कि जिम एंड डेला की कंडिशन मध्य आज है क्योंकि डेस्क्रिप्शन दिए दिए उन्नी कीडर लिसनर मन एक इमेजिनेशन इमेजर ही सृष्टि करार चेषा कर मैं वो तरह डेला की गलो डेला तर ओल्ड ब्राउन जैकेट पड़े निल और तर ओल्ड ब्राउन हैट्ट पड़े निल उ वर्ल्ड अफ स्कर्ट एंड उ ब्रिलियंट स्पार्ट স্পার্কল স্টিল ইন হার আইজ তাহলে ওয়েল অফ স্কার্টস মানে মানে খুব তাড়াতাড়ি যাচ্ছিলো স্কার্টটা হয় না এটা ইটস ইটস ঘোরানো হয় তো সেরকম একটা স্কার্ট পরেছিল তোর চোখে গিয়েছিল ব্রিলিয়েন্ট স্পার্কেল ছিল মানে চকচক করছিল সি ফ্লাটার্ড ফ্লাটার্ড মানে বলতে পারো কি এক ধরনের ড্যান্স মানে প্রায় নাচতে নাচতেই আউট দ্য রাস্তাতে গিয়ে নামলো অ্যান্ড ডাউন দ্য স্টেস টু দ্য স্ট্রিট where she stopped the sign where ebong jekhane je thamlo dela oner sign board lekha chilo samne sign board ta hocche lekha ache m m e guys ekhane hocche the eta hocche french french madam er abbreviation hocche m m e dot to lekhane m m e dot ta ke tumi madam porbe madam sofrin madam sofrin hair goods of all kinds to amra boye ache oi je je দোকানটার সামনে দাঁড়িয়েছে যে ডেলা সেই দোকানটাতে চুল কেনা বেচা করা হয় ওয়ান ফ্লাইট আপ ডেলা র্যান ফ্লাইট আপ মানে সিঁড়ি দিয়ে ডেলা দৌড়াতে লাগলো উপরের দিকে কালেক্টেড হারসেল প্যান্টিং তারপরে যখন পৌঁছালো যে সেখানে যে হাঁপাতে লাগলো তারপরে নিজেকে ঠিকঠাক করে নিল তারপরে কি দেখলো ম্যাডাম লার্জ টু হোয়াইট চিলি হার্ডলি লুকড দি সোফ্রন এখানে বলি সফ্রনি মানে কি গাই যে ওখানে যে ম্যাডামটা বসেছিল তার একটু ডেসক্রিপশন ও হেন্ড্রু দিচ্ছেন লার্জ খুব স্থূল টু হোয়াইট খুব ফ্যাকাসে চিলি চিলি মানে বলতে পারো কি ইমোশনলেস হার্ডলি লুক দি সফ্রনি এখানে হার্ডলি লুক দি সফ্রনি মানে এটা বলে দিই গাইজ গাইজ এই এই সফ্রনি এটা হচ্ছে একটা গ্রিক ওয়ার্ড এবং তার মানে হচ্ছে ওয়াইজ তো এটা এটা ইউনাইটেড কিংডমে সে সময় ইউজ করা হতো তো বলছে যে তাকে মানে কথাটার মানে তো হচ্ছে ওয়াইজ সফ্রনি কিন্তু যে মহিলাটি বসেছিলেন ম্যাডাম তাকে দেখে কিন্তু অতটা ওয়াইজ মনে হচ্ছিল না উইল ইউ বাই মাই হেয়ার আস ডেলা ডেলা উইজ ম্যাম ম্যাডাম সফ্রনিকে জিজ্ঞেস করলো তুমি কি আমার চুল কিনবে আই বাই হেয়ার স্যাড ম্যাড স্যাড ম্যাডাম ম্যাডাম বলে হ্যাঁ চুল কিনি আমরা টেক ইউর হ্যাট অফ অ্যান্ড লেটস লেটস হ্যাভ এ সাইট অ্যাট দি লুকস অফ ইট তখন ম্যাডাম বললেন যে তোমার টুপিটা খোলো চুলটা খুলে দাও দেখি আমি ডাউন রিপেল দি ব্রাউন ক্যাস্কেট আবার সেই একই ডাউন রিপেল মানে জলের মতো যখন খুলে দিল ডেলা চুলটা ঝর্ণার মতো একদম হাঁটুর নিচে পর্যন্ত চুলটা চলে গেল টোয়েন্টি ডলার্স স্যাড ম্যাডাম ম্যাডাম কথা বলো কুড়ি ডলার দিতে পারি লিফটিং দি ম্যাস উইথ দি প্র্যাকটিস মানে চুলটা একটু হাতে করে তুলে ওজনটা ভেবে ও বললো কি কুড়ি ডলার দিতে পারি তার মানে বোঝাই যাচ্ছে এখানে লিফটিং দি মাস উইথ এ প্র্যাকটিস হ্যান্ড তার মানে শুধুমাত্র ওজনে বিশ্বাস তার মানে এখানে ও হেনরি একটু হিন্ট দিচ্ছেন যে ইউ নো দ্য আউটসাইড ওয়ার্ল্ড ইউ নো দে আর দে অলওয়েজ মেটিরিয়ালাইজ থিংস এটা একটা ছোট্ট এক্সাম্পল এটা আমাদের সঙ্গে হয় দেখবে সাপোজ সামওয়ান গিভস মি এ গিফট কেউ যদি আমাকে গিফট দেয় তাহলে দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট কামস ইন টু মাই মাইন্ড ইজ কত দাম যে গিফটটা যত বেশি দামি সেটা নাকি তত বেশ তত বেশি ভালো তো আমরা কিন্তু বা হয়তো কেউ যদি আমাকে খুব একটা ছোট্ট জিনিস দিয়েছে বাট ওটা যদি দামি না হয় যত সুন্দরই হোক আমি কিন্তু সেটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করব না এখানে সেটাই করলো ম্যাডাম ম্যাডাম শুধুমাত্র এত সুন্দর চুল যে বিউটিফুল সেটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট না করে শুধুমাত্র ওজনটা দেখে নিল ওজন কত এর এবং সেই হিসাবে তাকে দাম দিল তার মানে তার ওই চুলটার বিউটিটার কোনো দাম পেল না ডেলা শুধুমাত্র চুলের ওজনটার দাম পেল এনিওয়েজ গিভ ইট টু মি কুইক স্যাড ডেলা এখানে ডেলা কি বলো ঠিক আছে যা আছে আছে তা আমাকে তাড়াতাড়ি দাও কুড়ি ডলার তার মানে এখান থেকে আবার বয়ে আছে যে টাইম ইজ টিকিং তার মানে এখানে টেনশনটা আরও বেড়ে গেছে আর বেশি সময় নেই সেই জন্য ডেলার 
থ্রু ডেলা ও হেনরি বলতে চাইছেন রিডারকে যে উইল ডেলা বি এবল টু বাই আ গিফট ডেলা কি গিফট কিনতে পারবে সময়ের আগে অর শি ওয়ান্ট বি এবল টু ডু দ্যাট বা নাকি সে পারবে না সেটা তার মানে এখানে একটা টেনশন যেটা সৃষ্টি করা হয়েছিল প্রথমে সেটাকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া হলো